रिझोल्युशन्स पाहिलेले ब्रीज सर्किट मध्ये किती फिक्स व्हेरिएबल रजिस्टर असतात आणि व्हेरिएबल रजिस्टर युज का केला जातो मेंटेन करायला मॅडम ते हॅलो मॅडम आवाज येतो आवाज येतो ना मॅडम तुम्हाला वोल्टेज काय मेंटेन करणार आहे ते तो रेशो आहे मॅडम तो ओके ओके These circuits are used to convert impedance variations into voltage variation. Impedance vari- variations manje ka hai. The resistor change ala the proportional ka kosa na ra hai. Tumcha impedance variation kosa na ra hai. Okay. Je tumhi bridge circuit la je supply rata hai. Te je tumhi change kela. Te the resistor mat laga hai. Kota hai ka the resistor. Resistance change kona ra hai. due to that resistance impedance also changes of that resistor okay bridge circuits can be designed so that so the voltage produced varies around zero given the potential given the manje ka me tumhala zero pan ke theek hai the amplification can be used to increase voltage level for increased sensitivity to variation of impedance okay आता एम्प्लिफिकेशन म्हणजे काय असणार आहे एम्प्लिफायर काय करतो वीक सिग्नलची स्ट्रेंथ काय करणार आहे तुम्हाला इन्क्रीज करून मिळणार आहे त्याला काय म्हटलं जातं एम्प्लिफिकेशन म्हटलं जातं ज्या वेळेस तुम्ही काय करत आहात एम्प्लिफायरचं काय सॉरी वोल्टेज जर चेंज करत असाल आणि प्रोपोर्शनल काय झाला तुमचा इन्फिडन्स चेंज झाला तर तिथं जी कॅरेक्टरिस्टिक फॉर्म होते तिला सेन्सिटिव्हिटी म्हणलं जातं सेन्सिटिव्हिटी हॅलो हा मॅडम बोला की आवाज येतोय येतोय ना आवाज तुम्हाला हो येतोय येतोय ओके हा हा चालेल ओके आता सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय असणार जी कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे आता सेन्सिटिव्हिटी म्हणजे काय प्रोपोर्शनल इनपुट चेंज केलं की इन्स्टंट काय होत राहणार आहे आउटपुट मध्ये काय होत राहणार आहे चेंज होत राहणार आहे कॅरेक्टरिस्टिक्स असते त्याला काय म्हणत होत आपण म्हणतो दिस डिव्हाइस इज मोर सेन्सिटिव्ह किंवा इट इज अ सेन्सिंग डिव्हाइस किंवा इट इज अ मोर सेन्सिटिव्ह दॅन अनादर डिव्हाइस इज मोर म्हणजेच काय होत ज्या स्पीक होत आहे प्रोपोर्शनल काय होत राहणार आहे आउटपुट मध्ये पण काय होत राहणार आहे चेंज होत राहणार आहे त्याला सेन्सिटिव्हिटी म्हणतो आता ही जी सेन्सिटिव्हिटीची जर डेफिनेशन म्हणलं तर काय होत राहणार किंवा म्हणला किंवा त्याचं मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये म्हटलं तर सेन्सिटिव्हिटी म्हणजेच काय असणार आहे इट इज द रेशो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट म्हणजेच काय असणार आहे बघा सेन्सिटिव्हिटी एस एस ना डिफाईन केली जाते ती काय म्हटलं तर द चेंज इन इनपुट सिग्नल डिवायडेड बाय आउटपुट सिग्नल म्हणजेच काय होत राहणार आहे तुमचा काय असणार आहे इनपुट आणि आउटपुटचा जो रेशो असतो त्याला काय म्हणणार आहे तुमचं सेन्सिटिव्हिटी म्हटलं जातं म्हणजेच काय तुम्ही इन्स्टंट काय करताय इन लगेच कशामध्ये क्विकली रिस्पॉन्स कशामध्ये मिळतो तुम्हाला आउटपुट मध्ये मिळतो त्याला काय म्हटलं जातं सेन्सिटिव्हिटी म्हटलं जातं ओके त्याच्यानंतर मग ब्रिज सर्किट आपण बघितला होता ब्रिज सर्किट मध्ये तुम्हाला एक क्वेश्चन हा आर फोर जो आहे तो कुठला असणार तुमचा व्हेरिएबल रजिस्टर असणार आहे आर वन आर टू आणि आर थ्री एक असे फिक्स रजिस्टर असते आणि आर फोर जो आहे तो रेजिस्टन्स असतो तो व्हेरिएबल रजिस्टन्स युज केलेला असतो याच्यामध्ये आता याच्यामध्ये तुम्हाला नोट्स दिलेले आहेत प्रत्येक नोटच्या अक्रॉस तुम्हाला काय मिळणार आहे वोल्टेज मिळणार आहे ओके सो आता इथं आपण ह्याच्यावरती काढलेलं मी याची इक्वेशन काढली होती आणि मी बीच च्या अक्रॉसची वोल्टेज काढलं होतं आता हे कशावरून काढलं होतं तर आपण वोल्टेज 
डिवाइडर मूल यूज के डिवाइडर मूल फर्स्ट अपन हा वी ए सा आर वन आर थ्री यूज के वी बी जो है इतना कुछ आर टू एंड आर फोर के ओके मैं ज्यास वी ए चाड़ा जो वोल्टेज डिवाइडर मूल वाले एच्रॉस वोल्टेज अपने कैलक्युलेट कर आर थ्री डिवाइडेड बाय क्या आर वन प्लस आर टू इन टू वी इन मन वीबी जो क्रॉस का होता आर फोर डिवाइडेड बाय आर टू प्लस आर फोर इन टू का वी मन डेल्टा तुम्हारा इट इज द डिफरस बिट्वीन नोड ए इट इज द डिफरस बिट्वीन वोल्टेज एट नोड ए एंड एट वोल्ट एट नोड बी चाहिए बी ए ची अपने इक्वेशन जर आपका रेशो जर बार आर थ्री अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू आर वन अपॉन आर टू हा रेशो कसा आला तरी आप इक्वेलिटी क्या बैलेंस ब्रिज ची इक्वेशन है आर टू अपॉन आर थ्री इज इक्वल्स टू का आर टू अपॉन आर टू शी ब्रम ची इक्वेशन है ठीक है डिटेक्टर है आर जी तुम्हारा ब्रिज ब्रिज सर्किटीएचएसएसियन वोल्टेज मैं फॉर्म्यूला का आई जी थेरम जो थेरम थेरम वोल्टेज रजिस्टर थेरम थेरम जो तो वोल्टेज सीरीज मध्य तो क्या थेरम डिटेक्टेनियन थेरम जो तुम्हें बाकी बगित सुपर पोजिशन थे सुपर पोजिशन थेरम हा रजिस्टर करंट वरती डिपेंड नोडला सगे जर एक नोडला सगे मिले किरचॉप लगे हो तो नोड जी तथा वोल्टेज जीरो गैलोनोमीटर मध्य अपना वोल्टेज रजिस्टर इन सीरीज अपने करंट की वैल्यू का आई जी इज इक्वल थेविनियन वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर टी एच प्लस आर जी ब्रिज रिजल रिजोल्यूशन फंक्शन ऑफ डिटेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स रिजोल्यूशन फैक्टर रिजोल्यूशन फंक्शन डिटेक्टर जो है जो माइंड ब्रिज ऑप्सेट सा यूज के रजिस्टन्स रिजोल्यूशन रजिस्टर चेंज इन वर आर ब्रिज दैट कॉजेस एन ऑप्सेट रिजोल्यूशन डिटेक्टर रिजोल्यूशन वन ब्रिज आर एक जो रजिस्टर आर फोर जो आर फोर तो एक वेरिएबल ब्रिज मे तो वेरिएबल रजिस्टर तीन फिक्स रजिस्टर तो वेरिएबल रजिस्टर तो ब्रिज बैलेंस करोल्टेज डिटेक्टर कैन मेजर चेंज ऑफ द स्मॉल डिस्क्रिमिनेबल चेंज Discernible change in in input that manifests itself as perceptible change in output that can be measured. When just say the huge characteristic side, the sensitivity side. When just say smallest change in tum jaga is that input voltage mein lagna. The proportional change ka shama de mein lagna tum jaa output la mein lagna. The last sensitivity of the primary factor in deciding decision. Good resolution not does not imply in good precision. Okay, here the the bridge model and the channel that no bagna ra hota but amplifier bagna ra. Bridge circuit the channel hota hai amplifier. Apne liye achha madhe to study karai cha hai to save apne last lecture la paile hota first unit madhe paile hota. 
ऑपरेट फायरचे ऍप्लिकेशन बघितले होते त्याच्यामध्ये आपण एक ऍप्लिकेशन बघितलं होतं ओपन कॅन बी युज ऍज अन इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍम्प्लिफायर सेम आपल्याला तेच प्रिन्सिपल असेल किंवा काय असेल का आता याच्यामध्ये मला कोण सांगेल इन्स्ट्रुमेंटेशन ऍम्प्लिफायर बद्दल काय काय ठेवते सांगा फर्स्ट युनिट मध्ये झालेलं आहे आपल्याला ऍम्प्लिफाय डिफरन्स बिटवीन टू व्होल्टेजेस इनपुट व्होल्टेजेस ऍम्प्लिफायर मध्ये हा तीन ओपन पास बोला बिटवीन टू तीन ओपन व्होल्टेज इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर मध्ये तीन ओपन असतात बर फर्स्ट ओपन च आउटपुट असतं ते इन्व्हर्टिंग च अजून काय असतं सेकंड ओपन च आउटपुट असतं ते अ नॉन इन्व्हर्टिंग च इनपुट असतं अजून शकता इन्स्ट्रुमेंटेशन मध्ये आपण काय केलं होतं ठीक आहे करेक्ट बट इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर कॅन बी डिझाईन बाय युझिंग वन ओपॅम टू ओपॅम थ्री ओपॅम ओके आता जो स्टडी करायचा आहे आपल्याला सेम थ्री ओपॅम चा जो आपण लास्ट युनिट मध्ये शिकलेलो आहे आता इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर असतात त्याचे काय असतात बाय युझिंग असेल एक पण ओपॅम तुम्ही युज करू शकता दोन ओपॅम युज करू शकता तीन ओपॅम युज करू शकता आपण बघतोय तो थ्री ओपॅम इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर बघतोय आता याच्यामध्ये काय आहे बघा अँड इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर इज अ टाईप ऑफ अ डिफरन्शियल एम्प्लिफायर ओके ऑपरेशनल एम्प्लिफायर ला दुसरं नाव काय आहे डिफरन्शियल एम्प्लिफायर आहे बट इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर ला इज अ टाईप ऑफ डिफरन्शियल एम्प्लिफायर म्हटलेलं आहे म्हणजे याच्यामध्ये काय करणार आहे डिफरन्शियल एम्प्लिफायर वी प्रोव्हाइड टू इनपुट व्ही ए व्ही वन अँड व्ही टू किंवा व्ही ए किंवा व्ही बी त्याचा डिफरन्स जो असणार आहे व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेजचा तो काय करणार आहे ते एम्प्लिफाय करणार आहे सो इट इज कॉल्ड एज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर इट इज अ डिफरन्शियल व्होल्टेज गेन डिव्हाइस दॅट एम्प्लिफाईज द डिफरन्स बिटवीन द व्होल्टेजेस एक्झिस्टिंग ऍट इट्स टू इनपुट टर्मिनल्स बरोबर ज्या वेळेस काय करतो आपण दोन इनपुट आपण अप्लाय करतोय कशाला कोणत्या इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर लागते त्या दोघांमधला डिफरन्स असणार आहे डिफरन्स बिटवीन व्होल्टेज असेल एम्प्लिफाय करणार आहे कोण तर तुमचे एम्प्लिफायर करणार आहे म्हणजेच कुठला करणार आहे तुमचा इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर करणार आहे ओके द मेन यूज ऑफ अँड इन्स्ट्रुमेंट फॉर अ लो एम्प्लिफिकेशन विथ हाय सी एम आर आर ओके मीन्स इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर हॅज हाय सी एम आर आर हाय इनपुट इम्पेडन्स फॅक्टर अँड लो पॉवर कन्झम्पशन हे जे आहे त्या कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर आहेत कुठले कुठले आहेत हाय सी एम आर आर इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफाय इक्वेशन येईल तुम्हाला एम सी बीला विचारत होऊ शकतो इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर हॅज हाय सी एम आर आर हाय इनपुट इम्पेडन्स लो पॉवर कन्सर्ट असेल ऑल ऑफ दिस तर आन्सर असेल तुझं ऑल ऑफ दिस आन्सर्स किंवा यातलं एखादा असेल आणि बाकीच्या अदर कॅरेक्टरिस्टिक्स असतील ठीक आहे या पद्धतीत असेल इन्स्ट्रुमेंटेशन इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर इज कॉल्ड ऍज डिफरन्शियल एम्प्लिफायर म्हटलेलं होत ओके आता डिफरन्शियल एम्प्लिफायर म्हणजे काय सांगितलं होत इट एम्प्लिफायज डिफरन्स बिटवीन टू इनपुट व्होल्टेजेस ओके ते अप्लाय हिअर टू नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इवन इज द व्होल्टेज फॉर टू द नॉन इन्व्हर्टिंग फायर ए वन इथं आपण लिहिलं नाहीये हा ए वन असेल हा ए टू असेल आणि हा काय असेल तुमचा ए थ्री असेल ओके दिस इन्स्ट्रुमेंट बायफायर ए वन ला प्रोव्हाइड बी वन ऍज अ इनपुट व्होल्टेज अगेन नेक्स्ट एम्प्लिफायर ए टू हॅज इनपुट व्होल्टेज बी टू टू द नॉन इन्व्हर्टिंग इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर ऍक्ट ऍज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्स्ट्रुमेंटेशन एम्प्लिफायर ऍक्ट एज अ नॉन इन्व्हर्टिंग एम्प्लिफायर बट अनादर 
इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इनवर्टिंग एंड नॉन इनवर्टिंग ओके आता याच्यामध्ये काय आहे फर्स्ट मी काय सांगितलं गेले आहे बघा प्रत्येक रजिस्टरच्या अक्रॉस दिलेला आहे आणि व्ही वन आणि व्ही टू ला आपण काय केलेलं व्होल्टेज सप्लाय अप्लाय केलं दॅट नॉन इन्व्हर्टिंग करणे ओके आता याचं जे इनपुट होणार आहे ते कुठं असणार आहे तुमचं आउटपुट असेल फर्स्ट ए वन चा ते आपण अप्लाय कुठं केलेलं आहे तुमच्या ए थ्री ला नॉन इन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ला केलेलं आहे फर्स्ट जे आउटपुट असेल बी झिरो वन सो इट इज बी झिरो वन इज द आउटपुट ऑफ ए वन ते आपण अप्लाय कुठं केलेलं आहे तुमच्या इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओ मॅम ओके एम्प्लिफायर ए टू that is v0 to your v0 is applied to the connected to the non inverting terminal of the a3 amplifier r1 r2 r3 sorry r1 r2 r1 ki ka hai tumche resistive ladder hai ani pratyek branch la ek name indicate kelela hai even node la ek name dilela hai आउटपुट v0 v01 आहे तिथं b म्हटलेला आहे आणि त्याच्या अक्रॉस एक रजिस्टर आहे त्याला तिथं काय म्हणलंय c म्हणलेला आहे c पॉइंट ला तुमचा कुठला असणार तुमचं इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ फर्स्ट ओ आय टू असेल आणि तिथं दुसरं काय असेल डी टर्मिनल असेल ते कशाला केलेलं आहे तुमच्या इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ द ए टू ए टू एम्प्लिफायर आणि तुमचा आर वन जो देणार आहे त्याला काय म्हणलेला आहे ई म्हटलेला आहे तो आउटपुट ऑफ काय असेल तुमचा एम्प्लिफायर ए टूचा असणार आहे ओके आता इथे तुम्हाला नेम सेम दिसत आहेत आर वन आर टू आर वन आर थ्री आर थ्री आर फोर आर फोर दिस ऑल दिलेले आहेत आणि आर टू चे तिथे एक ब्लॅक कलरचे वेगळी दिसते तिथे एक व्हेरिएशन व्हेरिएबल टाकलेला आहे पॉट टाकलेला आहे हा जो आर टू असतो तो मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं त्याच्या कोण सांगेल मला आर टू कशासाठी युज करतात जेन कंट्रोल येस ओके गुड हा जो आहे रजिस्टर आहे तो गेन कंट्रोल साठी युज केलेला असतो ठीक आहे त्याच्यानंतर मी इथं दिलेला आहे अब सर की एम्प्लिफायर ए वन एन ए टू आर टू वोल्टेज फॉलोअर्स विच आर क्रॉस कपल द एम्प्लिफायर ए थ्री इज अ सिम्पल डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर विथ व्ही ओ वन एन व्ही ओ टू एज अ इनपुट सिग्नल Okay. Current I flows through the three registers R1, R2, and R3. You are R1 at the same time, sorry. R1, R2, and R1. At branch B, the amplifier in the input stage take no current at their input terminals. Okay. Also, very negligible voltage is present between amplifier in this. One can assume that the voltages at point c and at point d are equal and v2 respectively okay apan kay man the same current ha jo aahe tumcha same current asel ki i ha ka asel current goes from asel b2 e terminal asel kiwa ek same current tumcha ka hot ranare branch b mathun ka hot ranare ठीक आहे आता याच्यामध्ये काय केलेलं आहे प्रत्येक ब्रांचच्या अक्रॉसचा करंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आहे बघा प्रत्येक ब्रांचच्या अक्रॉसचा करंट काढायचा आहे आपल्याला तर ब्रांचचा करंट काढ यूज केलेला आहे तर आपला सिम्पल होम्स यूज केलेला आहे आय जी इक्वल्स टू व्ही टू आर असेल किंवा व्ही बाय आर असेल ठीक आहे किंवा व्ही इज इक्वल्स टू आय इन टू आर तो मॉडिफाय केलेला द करंट थ्रू ब्रांच बी सी बीसीच्या अक्रॉस आपल्याला जर वोल्टेज काढायचं असेल किंवा जर आपल्याला काय म्हणायचं आपल्याला होमसा युज करायचा आहे तर कसा युज करणार हा आहे तुमचा करंट अक्रॉस ब्रांच बीसी इज इक्वल्स टू व्ही ओ वन मायनस व्ही वन डिवायडेड बाय आर वन ओके व्ही ओ वन मायनस काय असेल आर वन इट इज द करंट अक्रॉस ब्रांच बीसी देन द करंट थ्रू ब्रांच सी डी इज आता सी डीच्या अक्रॉस बघा काय असणार सी डीच्या अक्रॉस काय व्ही टू डिवायडेड बाय काय असेल तुमचा आर टू असेल व्ही वन मायनस व्ही टू डिवायडेड बाय आर देन द ब्रा द करंट थ्रू ब्रांच 
to be in I D minus V zero to be O two divided by R one. अपन मगरशी आजमचन के लोग तक आई के लोग तो आजम कि the current flows into branch B in current flow होते हैं जब I a same current flows flowing through कैसे होते हैं in branch B ऐसे therefore मनु अपन आजमचन कहीं के लोग therefore I B C is equals to I S to I D E is equals to I therefore मकाई के लोग अपन उड़ा गए के लोग वोल्टेज जो रेशो होता है तो क्या कहेगा अपन इक्वल के लाभ करते हैं कि इक्वल के लाभ ये अच्छा वरना आपने लगा सच्ची में नहीं मिलती है वी ओ वन ची मिलती है यानी वी ओ टू ची मिलती है तो ये अच्छा वरना ही इक्वेशन में आ लेते हैं माला ओके ही इक्वेशन में आ लेते हैं अंतर्नगासन तो � इक्वेशन जी है फर्स्ट टू रेशो जो है इक्वल के लिए रेशो हा रेशो इज इक्वल्स टू के इक्वेशन वन इज इक्वल्स टू आर वन अपन आर टू इन टू ब्रैकेट बी वन माइनस बी टू प्लस बी वन सॉरी बगित अपन बीओ टू अपने बीओ टू ची इक्वेशन चाहिए सांगा ओके लेफ्ट वो आर यू जॉइन होता ठीक है अतः वी ओ वन ची वैल्यू अपने वी जीरो वन ऐसे उन्होंने अपने लगाया मित्र बगा वी ओ वन ची वैल्यू में क्या आर वन डिवाइडेड बाय आर टू इनटू ब्रैकेट वी वन माइनस वी टू नेक्स्ट इक्वेशन में क्या अपने लगा वी ओ टू इज इक्वल्स टू वी टू माइनस इक्वेशन इक्वेशन जो रेशो है तो इनवर्टिंग नॉन इनवर्टिंग माइनस नहीं दिल कर वैल्यू इक्वेशन वन प्लस ट्वाइस आर वन अपॉन आर टू इनटू वी टू माइनस 
बी वन ही इक्वेशन आउटपुट इक्वेशन क्लियर तुम्हारा कैसे जी इंस्ट्रूमेंट गेन ऑफ द सर्किट इज गेन का टोटल गेन बता है आर फोर अपॉन आर थ्री इंटू ब्रैकेट वन प्लस ट्वाइस आर वन अपॉन आर का सॉरी अवड़ा जा सकते हैं जबकि गेन ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर इज आर फोर अपॉन आर थ्री इनटू ब्रैकेट वन प्लस ट्वाइस आर वन अपॉन आर अतः यह जो दो क्वेश्चन से टीम उसका रहता है हमें संगीत तो मानो आर टू जो उसको तो गेन सेट करने से टीम उसका करेगा उसको आर टू रजिस्टर जो ठीक है नहीं मैडम ठीक है चेक ठीक ओके सिग्नल कंडीशनिंग सिग्नल कंडीशनिंग सिग्नल सिग्नल कंडीशनिंग कंडीशनिंग सिग्नल कंडीशनिंग मे का एक्जाम्पल संग मे एक्सप्लेनेशन दल होता सिग्नल कंडीशनिंग बदल एक्जाम्पल संग सिग्नल कंडीशनिंग सर तुम्हें डेली लाइफ मतलब वगैरह एखाद एक्जाम्पल सामा मैं पटकन मे मैं कर यस बोला आवाज तो है कार से सिग्नल कंडीशनिंग मंजी 